วันนี้เรามาทำอะไรเลยวันนี้เรามาทำอะไรคะวันนี้เราจะมารีวิว variable ND filter ครับยี่ห้อ HNY แต่ว่ามันจะไม่ใช่เป็น variable ND filter อย่างเดียวมันจะเป็น variable ND filter แบบ leveling และเราจะ cross กับ variable ND filter ยี่ห้อไฮดะด้วยเพราะว่าอยากจะรีวิวทั้ง2อันไปในคลิปเดียวให้มันจบไปเลยแล้วได้ตอบคำถามว่า ND filter แต่ละตัวมันให้สีที่แตกต่างกันหรือเปล่าหรือมีอะไรที่แตกต่างกันไหมต่างกันยังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงเราจะได้มาเปรียบเทียบกันได้เป็นไอเดียเป็นไอเดียด้วยเพราะบางคนอาจจะคิดว่า variable ND filter เหมือนกันหมดก็แค่ลดความมืดสความสว่างแต่จริงมันไม่ใช่แต่ละอันมีฟีเจอร์ไม่เหมือนกันจะได้เห็นความแตกต่างสำหรับคนที่ยังไม่รู้จัก ND filter มันคืออะไรคะ,ะ variable ND filter มันคืออะไรแล้วมันมีประโยชน์กับสถานการณ์แบบไหนสมมุติว่าเราอยากจะถ่ายวิดีโอกลางแจ้งแบบนี้แล้วเราอยากใช้เลนส์ที่มีรูแสงกว้างซึ่งแน่นอนว่าค่าเซตติ้งของกล้องเรามันจะต้องถูกฟิกสมมุติว่าเราถ่ายเป็น25เฟรมเบอร์เซกแบบพอค่าสปีดชัตเตอร์จะถูกกําหนดไว้ที่1ต่อ50ค่า ISO จะเป็น ISO ที่ต่ําที่สุดและค่ารูปแสงเราต้องการเป็นรูปแสงที่กว้างที่สุดเพราะอยากจะเบอร์หลังนุ่มๆสังเกตว่าการถ่ายวิดีโอหรือวิดีโอพัทเทรดที่ต้องถูกฟิกค่าแบบนี้ถ้าคุณฟิกตะพืชไปเลยแล้วถ่ายกันกลางแจ้งแบบนี้ผลก็คือมันจะเกิดความสว่างมันจะวาร์ปอะไรอย่างี้ป่ะมองอะไรไม่เห็นเลยขาวจ้วไปหมด variable ND filter เข้ามาช่วยตรงจุดนี้ช่วยให้ภาพไม่วาร์ปสว่างและคุณยังคงค่าเซตติ้งที่ดีที่สุดสำหรับงานวิดีโอเอาไว้ได้ถ้าไม่มีคุณจะต้องไปแบบว่าอาจจะดันสปีดชัตเตอร์อาจจะเพิ่มรวบแสงแทนที่หลังจะนุ่มก็ชัดไปถึงข้างหลังเราก็อาจจะรู้สึกไม่ละมุนไม่ชอบแล้วมันจะมีอีกหลายเหตุผลอะไรเงี้ยที่เอ้ยเราอยากจะฟิก3ค่านี้เอาไว้เนี่ยแต่ทําไม่ได้ variable ND filter ช่วยคุณได้เย้ครับแล้วหนูอยากเห็นว่าถ้าสมมุติเราติดกับไม่ติดมาต่างกันขนาดไหนอยากรู้เพราะสมมติหนูหนูไม่รู้อยากเห็นภาพอ่ะงั้นเราไปลองกันไหมเดี๋ยวเริ่มจากไม่ติดแล้วเซตติ้งค่าฟิกแบบที่ผมพูดเมื่อกี้เป๊ะเลยมันจะออกมาเป็นไงไปดูกันตอนนี้ค่าเซตติ้งที่ผมได้ก็คือจะเป็นค่าสปีดชัตเตอร์1ต่อ50 f 1.4 ISO 640เพราะผมถ่ายเป็นวิดีโอรอหรือ s l o c 3ส่วนไว้บาลานซ์ก็ใช้เป็นแบบเดย์ไลท์นะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพกันว่าถ้าผมจะยืนยันให้ใช้ค่านี้ถ่ายเลยมันจะเห็นอะไรเลคคอร์ดปุ๊บไปสวยมากเลยสวยโอเคดีประมาณนี้แหละเลเรามาลองให้เลดูกันนะฮะว่าภาพที่ได้เป็นไงคุณผู้ชมมาดูพร้อมๆกันนะฮะนี่ครับไม่มีหน้าครับไม่มีหน้าเลยไม่มีหน้าอันนี้คือมันไม่ได้ไงแต่ถ้าสมมุติเรายังยืนยันจะไม่ใช้ variable ND filter แต่ว่าอยากจะให้เห็นหน้าเลเราก็ต้องมาดันสปีดชัตเตอร์ซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูผลว่าการดันสปีดชัตเตอร์จะเกิดอะไรขึ้นครั้งนี้นะฮะเดี๋ยวจะลองปรับสปีดชัตเตอร์ให้เร็วขึ้นเพื่อให้เห็นหน้าเลซึ่งมันน่าจะโอเคแต่จะให้ดูเอฟเฟกที่เราจะต้องจ่ายเพื่อให้เห็นหน้าเลเพราะเราไม่มี ND filter นี่ก็คือจะเห็นหน้าเลแบบดีงามเรียบร้อยนะฮะปรับหน่อยโอเคตอนนี้ใช้สปีดชัตเตอร์1ต่อ 4,000 นะฮะเห็นหน้าเลเรียบร้อยมากนะฮะเล็กคอร์ดปุ๊บอ่าเห็นหน้าเลสวยงามเบอร์หลังสวยทุกอย่างนี่อ่าดีมากคราวนี้เลลงบกมืออย่างนี้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละดีมากเออโอเคสิ่งที่เราต้องจ่ายให้มันคือสิ่งนี้ครับดูนะฮะดูโมชั่นตรงมือเลดีๆนะครับเห็นไหมฮะว่ามันแข็งมากเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราต้องจ่ายให้ถ้าเราเพิ่มสปีดชัตเตอร์เห็นไหมมันแข็งมากมันไม่มีโมชั่นไม่มีโมชั่นเบอร์จากการไอ้นี่เลยแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากได้โมชั่นเบอร์ขึ้นมาเราต้องใช้สปีดชัตเตอร์ที่1ต่อ50แต่เราก็อาจจะต้องยอมดันค่า f ให้มันไม่เบอร์หลังซึ่งเดี๋ยวทําให้ดูเอาเป็น f 1 4อ่ะใช้ f 1 4เอานะเล็กคอร์ดไปอ่านี่ดีมากดีมากครับอืมอ่าดีโอเคมาดูกันนะครับว่าได้โมชั่นที่สวยงามเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรอ่านี่เลยเห็นไหมเห็นโมชั่นไหมเห็นโมชั่นตรงมือไหมเป็นไงสวยไหม,มนุ่มแต่ประเด็นก็คือข้างหลังมันชัดหมดเลยถัดไปเดี๋ยวผมจะติด variable ND filter เข้าไปค่าเซตติ้งที่ผมอยากได้ก็คือสปีดชัตเตอร์1ต่อ50 f 1.4 ISO 640จะทำได้ไหมเรียบร้อยแล้วติด variable ND filter เข้าไปนะฮะพร้อมค่าเซตติ้งแบบที่พูดเมื่อกี้สปีดชัตเตอร์1ต่อ50 f 1.4 ISO 640มาเลยมาดูความเพอร์เฟกกันนะคร
นะเป็นธรรมชาติไม่แข็งสมูทป่ะสมูทนี่แหละอันนี้คือ variable i n d i f i l t e r ให้เราได้ในเซตติ้งที่เราอยากได้มันทำให้เกิดความสมบูรณ์ของงานขึ้นทีนี้ถ้าใครที่เคยได้ยินเรื่อง Indie Filter มาบ้างแล้วอาจจะคิดว่าเอ๊ะ Indie Filter มันไม่ได้มีแบบ Variable อย่างเดียวเป็นแผ่นก็มีถ้าไม่ใช้ Variable Indie Filter ใช้เป็นแผ่น Indie Filter ได้ไหมคำตอบคือมันใช้ได้ฮะเพราะว่า ND filter ที่เราใช้อย่างตัวอย่างที่เราเห็นมันคล้ายๆกับการที่เราใส่แว่นกันแดดให้กล้องก็คือลดแสงลงเพราะถ้าไม่ลดแสงจ้า,ามองอะไรไม่เห็นใช่เพราะงั้น ND แผ่นที่มันไม่ใช่ variable มันใช้ได้เพียงแต่มันไม่มีความสะดวกตรงที่ว่าถ้าสมมติคุณเข้าไปบางจุดคุณอยากจะปรับคุณก็ต้องเปลี่ยนแผ่นมันไม่สะดวกเลยแต่ variable ND filter คุณแค่ปรับโยกปุ๊บแบบนี้แค่นี้เองมันก็ลดความมืดความสว่างลงได้เพราะว่าสมมุติเหมือนเราไปในที่แจ่งเยอะแจ่งน้อยต่างกันแล้วเราใช้แบบแผ่นแล้วก็มาเสียเวลาเปลี่ยนแต่นี้คือเราปรับให้เข้ากับสถานที่นั้นได้เลยใช่ไหมใช่อ่ามันประมาณนี้ฮะจบไปฮะอันนี้คือคําถามว่าใช้ ND แบบแผ่นได้ไหมใช้ได้ให้ผลเหมือนกันแต่มันไม่สะดวกในการถ่ายวิดีโอถัดไปนะฮะรีวอริ่งคืออะไรเป็นเทคโนโลยีใหม่ของ H and Y มันพูดถึงตัว holder holder ก็คือตัวที่ใส่ไว้กับหน้าเลนส์ leveling ของ H and Y เนี่ยมันสามารถจะปรับขนาดให้เข้ากับหน้าเลนส์ได้สมมุติว่าเราเรามี variable ND filter แบบยี่ห้ออื่นที่มันไม่มี leveling สมมุติว่าพี่มีเลนส์หน้า6 7อ่าแล้วก็มีเลนส์หน้า7 7แล้วก็มีเลนส์หน้า8 2สังเกตว่าพี่มีเลนส์อยู่3ามสามอันพี่จะต้องซื้อ variable ND filter 3อันโอ้เพื่อให้มันเข้าแต่ละเลนส์เลยใช่ใช่มันใช้ร่วมกันไม่ได้ทั้งจริงเราก็แค่อยากจะใช้ในการลดแสงสิ้นเปลืองไหมสิ้นเปลืองมาก,มากแต่ว่าเทวีเรเวอร์ลิงมันทําให้เราไม่ต้องซื้อแบบนั้นเพราะว่ามันมีวงแหวนที่ปรับไอ้นี่ได้ครับนี่เห็นไหมเห็นไหมปรับขนาดให้เข้ากับเลนเราได้ใช่ซึ่งไอ้ตัวที่พี่กําลังทําให้ดูอยู่เนี่ยมันซัพพอร์ตหน้า6 7ถึง8 2ดสอ๋อเห็นไหมมันปรับขนาดให้เข้ากับเลนเราได้มันก็ทําให้เราอะซื้อแค่ตัวเดียวแล้วมันจบเราก็ปรับได้ให้หมดหมดทุกอันเลยใช่ในขนาดของเขาที่เขาให้มาถูกต้องถ้าเรามีเลน6 7 7 7 8 2ซื้อตัวเดียวจบเลยอ,อันนี้คือเทคโนโลยีเรเวอร์ลิงซึ่งของ H อ Y เนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด3รุ่นก็คือแบบตัวนี้ก็คือหน้า6 7ถึง8 2อ,อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นหน้า4 6ถึง6 2และอีกรุ่นหนึ่งรุ่นสุดท้ายก็เป็นหน้า3 7ถึง4 9คุณก็เลือกซื้อเอาอันนี้มันก็ครอบคุมประมาณนึงอยู่แล้วฟังมาถึงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเรเวอร์ลิงนี่มันโคตรดีเลยแต่แบบว่าเฮ้ยพี่ผมมี variable ND filter ของผมอยู่แล้วผมอยากใช้ของผมนะเพราะ leveling มีขายไหมไม่อยากใช้ ND ของ H and Y อ่ะชอบของที่ผมมีอยู่อะขายไหมมีขายนะครับ yeah. ซึ่งคุณสามารถซื้อได้ที่ I love to go com slash shop นะฮะทุกอย่างนะฮะหรือที่ Shopee Lazada ก็มีนะคะครับผมนี่ก็คือตัว leveling นะครับอย่างเดียวล้วนๆไม่มี variable ND filter ติดอย่างตัวนี้ที่ผมมีก็คือ support หน้า6 7ถึง8 2เหมือนกันผมก็แค่ไปซื้อ variable ND filter หน้า8 2ซึ่งเป็นหน้าที่ใหญ่สุดเอามาขันเข้าคือแค่นี้มันก็จะปรับได้นี่ห้องเงียบเป็นเงี้ยปุ๊บเห็นไหมนี่นะนี่นะดูนะปุ๊บนี่เห็นไหมนี่ตรงนี้เออตรงนี้นะเล็กใหญ่เล็กใหญ่เห็นไหมนี่นะนี่ไงแล้วไปซื้อ variable ND filter หน้า82ขันเข้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยใช้ได้เลยคุณได้ variable ND filter ที่มี leveling ทันทีถัดมาเป็นวิธีการเลือก variable ND filter เรื่องหลักๆที่ผมใช้ดูเวลาที่จะเลือกใช้ ND filter อย่างแรกก็คือเรื่องสีเพี้ยนคุณต้องรู้ก่อนว่า variable ND filter ทําสีเพี้ยนแน่ๆแต่เพี้ยนอ่ะเพี้ยนไม่มากแต่มันจะไปอมโทนไหนแค่นั้นเองอบางอันอมโทนเหลืองบางอันอมโทนฟ้ามันจะมีความแบบนี้อยู่ซึ่งทําให้เราต้องไปปรับแก้ใบบาลานซ์หรือใช้ไอตัว color checker แก้ให้สีมันถูกซึ่งไม่มีปัญหาเพราะเราก็มีขาย color checker ที่ www.ilovesco.com/shop ค่ะครับเซิร์ชสไปเดอร์ color checker 24หน้าตาแบบนี้ให้ดูก่อนถ้าทุกคนอยากรู้นะคะให้ไปดูที่พี่ถิ่มรีวิวนะคะจะเห็นเด็กเสื้อเหลืองใช่ไหมอันนั้นใช่ปะเด็กเสื้อเหลืองใช่ปะเด็กเสื้อเหลืองรีวิวอยู่นะคะแก้ได้ด้วยไอตัวนี้นะฮะไวบาลานซ์เช็คเกอร์เราอาจจะใช้ไอตัวไวบาลานซ์ที่เป็นเทากลางแบบนี้ปรับแก้ให้ไวบาลานซ์มันถูกต้องไปเลยก็ได้ไม่งั้นต่อให้มันอมฟ้าอมเหลืองก็ไม่มีปัญหาแก้ได้ไม่มีปัญหาถัดไปจากเรื่องสีเพี้ยนมันก็คือเรื่
สําคัญสําคัญตรงที่ว่าบางทีคุณไม่ได้ถ่ายแต่กลางแจ้งคุณอาจจะไปถ่ายอินดอร์แบบริมหน้าต่างแต่ว่าค่าเซตติ้งของคุณเนี่ยถ้าไม่ใส่วาร์เบิลอินดิฟิลเตอร์มันก็ทําให้สว่างจ้าเกินไปคุณก็ใส่วาร์เบิลอินดิฟิลเตอร์แต่ถ้าวาร์เบิลอินดิฟิลเตอร์ที่ค่าความมืดน้อยน้อยสุดของมันเนี่ยมันอาจจะยังมืดเกินไปถ้าผมว่ามันทําค่าน้อยสุดได้ไม่มากมันทําให้คุณอาจจะต้องดัน ISO หรืออีกอย่างหนึ่งค่าความมืดที่เป็นมืดที่สุดมันมืดได้มากแค่ไหนสมมติว่าคุณแบบใช้เลนส์ 1.2 แล้วถ่ายกลางแจ้งแบบกลางวันเนี่ยแดดแรงๆลงแบบนี้ถ้าค่าความมืดมันไม่มากพอคุณก็จะต้องไปดัน ISO หรือต้องไปเพิ่มค่ารูปแสงเพื่อให้ภาพมันมืดอยู่ดีเพราะฉะนั้นคุณต้องพิจารณาจากสิ่งนี้ด้วยนี้เลยสรุปได้ว่ามันคือค่าความมืดที่น้อยสุดได้เท่าไหร่และมากสุดได้เท่าไหร่เป็นผลในการตัดสินเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบการใช้งานจริงดูนะฮะว่า variable ND filter ยี่ห้อ H and Y กับยี่ห้อ Hida ให้ผลเป็นยังไงนี่แหละที่ผมต้องเอามา2ยี่ห้อเพราะว่าคุณจะได้เห็นว่าถึงบอกว่าเป็น ND filter เหมือนกันแต่ว่าผลอาจจะได้ไม่เหมือนกันก็ได้เริ่มต้นเลยนะครับเดี๋ยวจะลองเทสเรื่องของความเพี้ยนของสีอันนี้จะเป็นตัวหลักแต่พี่จะต้องเซตค่าให้มันเป็นค่ามาตรฐานเท่ากันเราถึงจะมาเปรียบเทียบได้พี่จะตั้งค่าไว้บาลานซ์แบบฟิกไว้เลยโดยใช้เดย์ไลท์ค่ารูรับแสงจะใช้ f 1.4 เดี๋ยวจะเริ่มต้นจากการที่ไม่ใส่ ND เลยอยากให้เห็นว่าสีมันเป็นยังไงอ๋อก็จะมีไม่ใส่เลยแล้วก็ใส่ตัวของ h and y แล้วก็ตัวของไฮดะจะเทสให้ดูแบบนี้แต่ในกรณีไม่ใส่เลยเนี่ยที่จําเป็นต้องดันสปีดชัตเตอร์ให้มันเร็วขึ้นเพื่อให้ภาพมันไม่วาร์ปดูแค่สีพอแต่ก่อนที่จะไปเทสเดี๋ยวบอกสเปคของไฮดะกับสเปคของ h and y นิดนึงเริ่มจากไฮดะก่อนนะฮะอันนี้คือวาร์เวอร์ ND ฟิลเตอร์ยี่ห้อไฮดะแกะมาให้ดูนะครับมันก็คือ variable ND filter ทั่วๆไปเนี่ยแหละเนี่ยก็เป็นไขเข้าไปเฉยๆแล้วก็มีก้านหมุนปรับความมืดสว่างนี่เห็นเลยเห็นไหมเห็นความมืดสว่างใช่ไหมเปลี่ยนไปเลยเหรอเห็นเห็นเห็นใช่เออเนี่ยมันใช้แบบนี้แค่นี้แหละสเปคของไฮดะมันเป็น ND 12ถึง400 12คือค่ามืดน้อยที่สุด400คือค่ามืดที่มากที่สุดถ้าเทียบเป็นสต็อกมันคือ4ถึง9สต็อกเรื่องสต็อกไม่ลงลึกนะครับสต็อกก็คือการหมุนค่าเข้าไปแบบ1 2 3เท่ากับ1สต็อก1 2 3เท่ากับ1สต็อกให้มันจะคล้ายๆกับว่าเราดันสปีดชัตเตอร์ขึ้นไป1 2 3ทั้งหมด4ครั้งมันจะได้ความมืดเท่านั้นนี่เป็นค่าน้อยอย่างที่บอกไป4ถึง9สต็อกก็ถือว่าค่ามืดน้อยเนี่ยก็มืดอยู่แต่ค่ามืดมากเนี่ยเสต็อกก็ถือว่าโคตรมืดเหมือนกันถัดไปไม่มีฮาร์ดสต็อกตรงจุดมีนและแม็กอย่างนี้ฮะเวลาหมุนไปเนี่ยมันหมุนได้รอบครับมันไม่มีหยุดครับแม็กอยู่ตรงไหนไม่รู้ดูเส้นเอาดูเส้นเอานี่มันจะมีขีดอยู่ตรงนี้ดูขีดเอาหมุนได้สามร้อยหกสิบองศาก็หมุนไปหมุนมาเราอยากได้ตรงไหนเราก็หยุดตรงนั้นแหละหยุดตรงนั้นหรือจะส่องดูแม็กแม็กแม็กแป๊กแม็กมาตรงลูกศรอ่าแม็กแล้วมันจะมีลูกศรเนี่ยใช่มีลูกศรอยู่นะฮะอันนี้แม็กนะครับส่วนอันนี้มินนี่ประมาณนี้ซึ่งมันไม่มีการหยุดให้นะครับมินแมทหมุนได้เต็มที่360องศาดีไหมเดี๋ยวให้ว่าและสุดท้ายมันฟิกขนาดหน้าเลนถ้ามีเลนอยู่3ตัวคุณต้องซื้อให้ดะทั้งหมด3ตัวถัดไปนะครับก็คือสเปคของ H and Y Levering ตัวนี้สเปคของมันก็คือเป็น ND 3ถึงพันจำตัวเลขนี้ไว้นะฮะสมมุติว่าเราเอาไปเทียบกับของไฮดะไฮดะเป็น ND 12ถึง400ช่วงเลนส์ของ h m y มันจะเยอะกว่าซึ่งถ้าเทียบเป็นสต็อปนะฮะคือมันลดแสงได้ 1.5 สต็อปถึง10สต็อปอ่าแล้วตัวเมื่อกี้คือตัวเมื่อกี้มันได้4ถึง9สต็อปไอ้ 1.5 สต็อปที่มันน้อยกว่าเนี่ยมันดียังไงอย่างที่เคยยกตัวอย่างไปตอนแรกเวลาที่เราไปถ่ายอินดอร์แต่ว่ามันอยู่ข้างหน้าต่างมันอาจจะสว่างวาร์ปไปหน่อยถ้าสมมุติว่าค่าความมืดน้อยสุดเนี่ยมันค่อนข้างจะมืดบางทีเราต้องดันในโซเพิ่มแต่ในกรณีนี้ s อ y มันมันทำค่าความมืดน้อยสุดได้ที่ 1.5 สต็อปนั่นหมายความว่ามันมืดขึ้นมาแค่ 1.5 สต็อปเท่านั้นบางทีมันอาจจะกำลังพอดีก็ได้ค่าสูงสุดมันได้ถึง10สต็อป10สต็อปมันมากกว่าเมื่อกี้9สต็อปบอกเลยว่าในทุกๆกรณีถ่ายกลางแจ้งใช้รูปแสง f 1.2 ก็ตามทีเหลือเฟือจริงๆของไฮดะเมื่อกี้ก็เหลือเฟืออยู่แล้วล่ะไม่เคยเจอปัญหาเหมือนกันซึ่งของ s y ได้ไปถึง10สต็อปนั่นก็คือมันเกินเข้าไปอีกถือว่าตรงนี้ครอบคุมหมดแล้วถัดไปมันมีความพิเศษมากกว่า variable ND filter ตัวอื่นคือมันมี built in CPL มา
นี่มันได้ตรงนี้เพิ่มถัดไปมันมีฮาร์ดสต็อปตรงจุดแม็กกามีนซึ่งเมื่อกี้ให้ด่าบอกหมุน3ามร้อยหกสิบหมุนได้หมดเลยอันนี้สบายหน่อยนี่ฮะม,มันหยุดได้ครับเห็นไหมมันจะมีลิมิตของมันกึกกึกให้กึกกึกให้อันนี้คือฮาร์ดสต็อปครับที่บอกซึ่งมันเป็นความสะดวกครับบอกเลยไม่ต้องมานั่งจำว่าเฮ้ยมินสุดมินสุดเฮ้ยแม็กสุดแม็กสุดมันสุดได้ตรงนี้ส่วน CBL พอมันหันไปสุดแล้วใช่ไหม CBL ก็หมุนไปดิหมุนหา CBL ไปเพราะว่าคุณคุณได้ความมืดที่พอดีแล้วคุณก็วางไว้ตรงนี้แล้วคุณหมุน CBL เห็นไหมไอ้ค่าความมืดไม่เปลี่ยนอ่าเพราะมันจะเป็นการขยับ CBL แล้วและตัวสุดท้าย S Y Rewarding มันมี Rewarding ให้ที่ปรับขนาดได้ที่เมื่อกี้เราพูดกันไปใช่มันทําให้เราซื้อตัวเดียวแล้วครอบคุมเลนที่เรามีอยู่ได้เกือบหมดนี่คือสเปคของ S Y ทีนี้เข้าสู่การทดสอบเลยดีกว่าเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูว่าถ้าไม่ติด ND Filter สีเป็นยังไงถ้าติดไฮดักสีเป็นยังไงถ้าติด N Y สีเป็นยังไงมาดูกันเป็นข้อข้อเดี๋ยวจะเริ่มต้นจากการที่ไม่ติด ND Filter สีจะเป็นยังไงตอนนี้ผมจะตั้งไวบาลานซ์เป็นตอนแรกบอกเดย์ไลท์ใช่ไหมผมขอเปลี่ยนเป็นคราวดีพอดีว่ามากันเลนทีไรฝนจะตกทุกทีใช่ครับแล้วตอนนี้ฝนจะตกครับเราจะถ่ายจริงจังเนี่ยแดดหายแล้วเอ็นดีจะได้ใช้ไหมก็ได้ใช้อยู่ดีเพราะถ้าไม่ใช้มันก็วาร์ปแต่ขอเปลี่ยนไวบาลานซ์เป็นคราวดีเราจะใช้คราวดีในการเทสนะฮะมาดูเรื่องสีเดี๋ยวผมจะขอใช้การดันสปีดชัตเตอร์แทนแล้วกันนะเออแล้วมาดูเรื่องสีกันอันนี้ไม่ติดเอ็นดีฟิลเตอร์นะครับสีที่ได้จะออกมาเป็นอย่างนี้เล็กคอร์ดเปิบอืมอ่าอันนี้นะครับเรียบร้อยอันนี้คือไม่ติดเอ็นดีฟิลเตอร์ต่อไปจะเทสสีของไฮดะว่าถ้าติดไปแล้วสีจะเป็นยังไงไฮดะเนี่ยผมจะใช้รีเวอร์เวอร์ของ H and Y แล้วก็ไฮดะอันนี้จะเป็นหน้า82ผมก็จะขันเข้าไปเลยครับขันเข้าไปแค่นี้ผมก็ได้ไฮดะที่มีรีเวอร์เวอร์มาลุยกันวิธีติดนะครับก็คือบิดให้มันเป็นหน้า67แบบนี้แล้วใส่เข้าไปแล้วปล่อยแล้วก็หมุนนิดนึงนี่นะอันนี้เป็นไฮดะนะครับมาดูสีกันเลคคอร์ดอ่าอันนี้เป็นไฮดะนะครับเลคคอร์ดออกมาเรียบร้อยอันนี้เป็นไฮดะนะฮะสีที่ได้จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ไฮดาต่อไปจะเป็น S and Y โอเคตอนนี้ผมติดตั้ง S and Y ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะปรับความมืดนะครับให้พอดีพร้อมนะครับเลคคอร์ดครับโอเคสาวฟ้าคืมตัวจริงนะครับคันนี้ข้างหลังนี่ทำมึนเลยฮะโอเคเรียบร้อยครับเรามาดูเปรียบเทียบกันนะครับดูจากหลังจออันนี้เลยแล้วกันถ้าไม่ใส่สีจะเป็นยังไงอันนี้คือไม่ใส่นะฮะน้องเลฮะนี่คือไม่ใส่อ่อาเนื่องจากว่าพี่ใช้เป็นคาวดีเพราะว่าสีผิวเลเวลาเวลาไม่มีแสงเนี่ยมันเดี๋ยวมันเป็นน้ําเงินงั้นต้องใช้คาวดีมันจะได้สีแบบนี้ถัดมาพอใส่เป็นไฮดะสีจะได้เป็นแบบนี้เห็นไหมติดเหลืองหน่อยนึงเหลืองมากขึ้นอันนี้เป็นไฮดะนะฮะแล้วพอเป็นเอชแอนไวสีจะติดสีโทนแบบนี้ส้มๆหน่อยปะส้มนิดๆเห็นไหมว่าสีมันจะไม่ค่อยเหมือนกันมันเห็นได้ชัดเจนนะฮะอันนี้ก็คือการเทสเรื่องของสีของ variable ND filter มาดูเปรียบเทียบนะฮะเรื่องของสีว่าถ้าใส่ ND filter เข้าไปแล้วเนี่ยสีมันจะเพี้ยนจากการไม่ใส่มากน้อยแค่ไหนก็คือไม่ใส่ ND filter แล้วก็เป็น variable ND filter H and Y r e v e r i n g แล้วก็เป็น variable ND filter h y d a ถ้าสมมุติเราหยุดภาพแบบนี้อันนี้คือตั้งค่าสีให้ original เป็นสีปกติมันจะได้เปรียบเทียบได้ว่าถ้าใส่ variable ND filter เข้าไปแล้วสีมันเปลี่ยนแปลงแค่ไหนพอ original ตั้งต้นถูกเดี๋ยวเรามาดูที่ตัว variable ND filter ว่ามันจะเกิดการสีเพี้ยนมากน้อยแค่ไหนถัดมา H and Y มีความอมเหลืองเข้ามาทั้งที่ตัวสกินและสีเสื้อที่เป็นสีขาวจากเดิมสีขาวเป็นสีขาวปกติไม่ได้อมเหลืองพอใช้ H and Y r e v e r i n g มันจะมีอมเหลืองเข้ามานิดนึงแล้วถัดมามาดูไฮดะมันก็จะมีอมเหลืองเข้ามานิดนึงเหมือนกันมีความรู้สึกว่า H and Y กับไฮดะเนี่ยมันอมเหลืองขึ้นใกล้เคียงกันถ้าออริจินอลเป็นตัวตั้งที่ถูกต้องการใช้ H and Y กับการใช้ไฮดะจะเกิดความอมเหลืองขึ้นมานิดนึงเพราะงั้นข้อแนะนําก็คือเมื่อคุณติด H and Y หรือไฮดะเข้าไปแล้วคุณคัสซอมไวบาลานซ์ใหม่เลยแล้วก็ค่อยถ่ายแบบนั้นจะง่ายสุดต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะทดสอบ H and Y มืดสุดและมืดน้อยสุดมันได้แค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันผมจะใช้ค่าเซตติ้งเป็นค่ามาตรฐานนะฮะก็คือสปีดชัตเตอร์1ต่อ50 1.4 ISO 640เริ่ม
พี่เอชชนบายผมจะเทสเรื่อง X Cross ไปเลยแล้วกันเดี๋ยวจะเล็กคอร์ดให้ดูเลยนะครับ X Cross ก็คือเวลาที่เราปรับมืดเนี่ยมันจะเกิด X ขึ้นหรือเปล่ากับเลนส์ยีบสี่นี่ผมเทสที่หน้าเลนส์ยีบสี่นะฮะปรับแล้วนะไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นฮะไม่ได้รู้สึกเป็นตัว X ขนาดนั้นนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสมมุติจะเอามืดมืดประมาณนี้มันก็ไม่ได้เป็น X นะมันก็ประมาณเนี้ยก็ใช้ได้นะถือว่าจบไปเรื่อง X Cross ถัดไป S&Y มีอีกฟีเจอร์หนึ่งคือ Polarize CPL ที่บอกว่าตัดแสงสะท้อนแต่ตรงนี้เราไม่มีแสงสะท้อนแต่เราจะเอาท้องฟ้าตรงนั้นคือท้องฟ้าเราจะไปเอาท้องฟ้าฝั่งนั้นกันอาจจะขอปรับมืดลงนิดนึงนะสมมุติว่าเอางี้ปรับให้มืดกว่าปกติเลยแล้วปรับ CPL ช่วยอ่าปรับ CPL ช่วยเนี่ยเห็นไหมอันนี้มันจะไม่ได้แต่พอปรับไปเรื่อยๆจนหา CPL เจอท้องฟ้ามันจะฟ้าขึ้นนิดนึงเห็นไหมตอนนี้ฟ้าขึ้นนิดนึงเท่านั้นโอเคครับผลการเทสก็คือ CPL ช่วยนิดนึงนิดเดียวแค่นี้แค่นี้สำหรับ CPL นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการตัดเงาสะท้อนผมก็ได้ลองมาเทสดูนะครับที่ออฟฟิศนี่ก็จะเป็นกระจกนะครับอย่างที่เห็นพอผมบิด CPL เข้าไปปั๊บเนี่ยตรงนี้จะเห็นเลยนะฮะว่ามันจะลดการสะท้อนลงไปแบบเห็นได้ชัดมากจากเดิมที่อยู่ตรงหน้ามันก็จะไม่สะท้อนแล้วแต่ว่าไอการสะท้อนแบบรุนแรงทางซ้ายมือที่คุณเห็นตรงนี้ก็ยังสะท้อนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันจะลดการสะท้อนได้ประมาณหนึ่งแต่ถือว่าลดการสะท้อนได้ดีมากถ้าต้องถ่ายวิดีโอพอร์เทรตผ่านกระจกโอเคถัดไปจะเป็นไฮดะตอนนี้ติดไฮดะเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเทสเรื่องของความมืดที่น้อยที่สุดกับความมืดที่มากที่สุดถ้าเซตติ้งยังคงเหมือนเดิมนะฮะก็คือผมใช้สปีดชัตเตอร์หนึ่งต่อ50 f 1 4แล้วก็ ISO 640จะปรับไปที่ค่ามินนะครับโอเคเริ่มต้นอันนี้ก็คือค่าที่น้อยที่สุดนะฮะก็คือค่ามินแล้วผมจะปรับมาที่ค่าที่มืดที่สุดนะฮะก็คือค่า Max ปึ๊บแม็กแล้วอืมมืดได้ขนาดนี้คุณมืดจนมองอะไรไม่เห็นเลยสุดยอดมืดมากตามนั้นครับอันนี้เรื่องของความมืดสว่างมืดสุดกับสว่างสุดได้แบบนี้ถัดไปจะเป็นเรื่องของ X Cross นะฮะเรามาดูกันที่เลนส์ยีบสีนะครับจะขอลองปรับดูนะฮะโอเคไม่มี X Cross ครับใช่ไม่มีเนี่ยลองลองพยายามปรับปรับหมุนหมุนดูถ่ายอยู่โอเคไฮดะก็ไม่มีแอคคอร์ดครับไม่มีปัญหาครับตามนั้นครับสำหรับเรื่องแอคคอร์ดนะฮะถ้าเรามาดูกันดีๆนะครับถ้าเป็นการปรับความสว่างให้ได้พอดีในสถานการณ์ที่ใช้งานจริงการแจ้งอันนี้ก็คือปรับให้มันสว่างกําลังพอดีแล้วผมพยายามจะหาซึ่งจุดที่พอดีก็คือตรงนี้นะฮะอ่าแล้วตรงนี้ผมอาจจะปรับให้มันเกินไปสักนิดนึงอ่าแล้วมาถึงตรงนี้ณตรงนี้นะฮะตรงที่มืดสุดเนี่ยสังเกตกันดีๆว่ามันเหมือนเป็นแอคคอร์ดขนาดใหญ่แต่ว่ามันถือว่าเป็นความมืดที่ไปไม่ถึงเพราะว่าพอผมใช้ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยความสว่างที่พอดีมันอยู่ตรงนี้ความสว่างที่พอดีมันอยู่แถวๆนี้ซึ่งมันไม่ได้เกิด X cross พูดง่ายๆว่ามันไม่ได้เห็น X cross ในการใช้งานจริงภายใต้ความสว่างแบบนี้แต่ถ้าเกิดคุณอยากจะดู X cross จริงๆตอนที่ผมเทสความมืดแบบมืดลึกลงไปมืดที่สุดอะ่ะมันจะเห็นนิดนึงเป็น X คอร์ขนาดใหญ่ยุดมันเป็น X คอร์ขนาดใหญ่คือเป็น X อย่างนี้วืบแล้วก็แบบนี้วืบมันจะเหลือเอาไว้ตรงขอบซ้ายบนล่างขวาที่ปล่อยให้ความสว่างมันโผล่ขึ้นมาเพราะงั้นมันจะเป็น X cross ก็ต่อเมื่อคุณปรับมืดสุดขนาดนี้หรือพูดง่ายปรับที่สุดเบอร์อะไอที่ ND พันน่ะตรงนั้นแหละมันถึงจะ X cross เนี่ยเห็นไหมวืบมันถึงจะ X นี่มันถึงจะ X ตรงนี้นะครับซึ่งมันเป็นความมืดที่มืดเกินไปในการใช้งานจริงอยู่แล้วเพราะงั้นผมจะสรุปได้ว่าฟิลเตอร์ H N Y r e v e r i n g เนี่ยมี X cross ตอนที่มืดที่สุดแต่เราไม่ได้ใช้ถึงตอนที่มืดที่สุดขนาดนั้นการใช้งานจริงไม่ติด X cross เพราะเราไม่ได้ลงไปถึงจุดที่เป็นจุดมืดที่สุดถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องของ C P L มันก็ใช้ได้ประมาณหนึ่งเห็นไหมตรงท้องฟ้าตรงนี้มันเป็นสีฟ้าอ่ะก่อนปรับไปอย่างนี้นะหลังปรับปุ๊บอ่ะมันจะเริ่มเห็นนะครับมันใช้ได้ประมาณหนึ่งแต่ก็ก็ไม่ได้แบบอะไรจะขนาดนั้นน่ะมันแค่ช่วยๆ CPL ผ่านไปถัดไปเป็นเรื่องของฟิลเตอร์ไฮดะในเรื่องของ X cross นะฮะถ้าเราดูกันดีๆตรงจุดที่มืดที่ส
ก็เป็นเคสที่ผมสงสัยว่าถ้าสมมุติว่าแดดตอนเที่ยงตรงคือแบบเอ็กซ์ตรีมเทสที่สุดแล้วเที่ยงตรงของวันแดดแรงมากไม่มีเมฆมาบังแบบนี้ตัว H and Y กับไฮระมันจะให้ผลเป็นอย่างไรเรื่องแรกนะฮะก็คือเรื่องของ X cross เพราะว่าในเวลาเที่ยงตรงแบบนี้ท้องฟ้าเรียแบบนี้มันเห็น X cross ได้ง่ายผมจะเทสให้ดูว่า X cross ของ H and Y กับ X cross ของไฮระให้ผลเป็นยังไงอันนี้จะเป็นเรื่องของ X cross ของ H and Y นะครับสังเกตว่า X cross จะเกิดขึ้นนั่นแหละแต่ว่ามันจะเป็น X cross แบบใหญ่ๆเห็นไหมเนี่ยเป็นแบบนี้ถัดไปนะครับจะเป็น X cross ของไฮดะอันนี้คือปรับมืดสุดของไฮดะนะฮะมันจะเห็นเป็นตัว X เลยครับนี่คือ X cross แบบชัดเจนมากนะครับนะเห็นเป็นแบบนี้อ่า X cross ของไฮดะนะเรื่องเรื่อง X cross ไปนะฮะเรื่องถัดไปคือเรื่อง CPL ที่เทสกระเลแล้วนะฮะปรากฏว่าวันนั้นเมฆเยอะมองเห็นไม่ค่อยชัดวันนี้ท้องฟ้าเคลียเดี๋ยวผมจะมาลองปรับ CPL ให้ดูว่ามันมีผลกระท้องฟ้าประมาณไหนจะได้เห็นไปเลยมันจะเร่งความฟ้าได้แค่ไหนตัวนี้จะเป็นเรื่องของ CPL นะครับซึ่งผมก็ปรับให้ความสว่างมันโอเคก่อนจากนั้นก็ลองหมุนหา CPL คุณจะสังเกตนะเนี่ยกำลังหมุนอยู่เฮ้ยคุณสังเกตเห็นไหมว่าสีท้องฟ้ามันจะเข้มขึ้นนะการหมุน CPL ไปจนเห็นท้องฟ้าเข้มขึ้นมันก็ช่วยขับสีท้องฟ้าให้มากขึ้นและเรื่องสุดท้ายนะฮะก็คือเรื่องของความมืดสุดในเวลาเที่ยงแบบนี้ที่เป็น extreme test เลยนะฮะความมืดสุดของ H and Y นะครับกับไฮดะที่มืดที่สุดและต้องใช้งานได้นะไม่ใช่ว่ามืดสุดแล้วติด X cross อันนี้ถือว่าใช้งานไม่ได้นะฮะผมจะเทสแบบนี้เลยนะฮะมืดสุดของ H and Y ที่ไม่ติด X cross และมืดสุดของไฮดะที่ไม่ติด X cross ความมืดสุดของอันไหนใช้งานได้จริงในเวลาเที่ยงที่รูรับแสง f 1.4 สปีดชัตเตอร์1ต่อ50 ISO 640เพราะว่าผมถ่ายเป็น S23 เนี่ย ISO มันลงสุดได้640ไปดูกันส่วนตัวนี้เป็นการเทสการใช้งานจริงนะครับว่าถ้ามันมืดขนาดนี้จะเป็นยังไงตัวนี้เป็นของไฮดะนะครับสังเกตเห็นว่าใช้ได้นะครับโดยไม่ติด X cross ส่วนอันนี้เป็น H and Y นะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับให้มันไม่ติด X cross ดูนะครับปุ๊บอ่านี้ไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่เออไม่ได้เออได้แค่นี้ครับก็คือ H and Y ยังกดลงได้ไม่เท่าไฮดะนะเอาแบบไม่ติดไอคลอนนะกดลงได้ไม่เท่าไฮดะสมมติว่าติดไอคลอนเนี่ยกดลงแบบนี้ไม่เวิร์กไม่ผ่านครับต้องให้มันไม่ติดไอคลอนก็คือมันจะต้องสว่างประมาณเนี้ยนะก็ถือว่าสว่างไปสักนิดนึงอะ่ะทีนี้มันมีคำถามคำถามหนึ่งเกิดขึ้นมาว่า v a r i a b l e and filter สามารถใส่ทับ filter protect หน้าเลนได้ไหมคำตอบคือใส่ได้แล้วถ้าเกิดเป็นเลนอย่างยีบสีเงี้ยถ่ายมันก็ไม่ได้ติดขอบดำด้วยก็คือใส่เข้าไปเลยอ่ะเดี๋ยวเลยช่วยถือให้พี่นิดนึงหนักหน่อยจะไหวไหมไหวจ้าโอเคเดี๋ยวรีบรีบนะครับนี่ฮะปุ๊บอ่ะใส่เข้าไปแบบนี้ก็คือใส่ได้ถ่ายไปไม่ติดขอบดําแต่มันมีข้อเสียอยู่นิดนึงเป็นสิ่งคอนเซิร์นของผมนั่นก็คือการที่มันมีกระจกอยู่หลายชั้นมันก็จะเป็นการลดทอนแสงเป็นการลดทอนคุณภาพของเลนลงซึ่งถามว่าผมแนะนํำไหมผมไม่แนะนําหรอกโอเทคหน้าเลนถอดไปเลยยังไงเลนเรามันเคลือบอะไรเอาไว้เยอะแยะมันแข็งแรงทนทานอยู่แล้วมันคงไม่มาซวยๆพังเราตอนอถอดไปถอดมานิดหน่อยไม่เป็นไรก็ถามว่าใส่ไปเลยได้ไหมทําได้แต่ว่าเพื่อคุณภาพที่ดีกว่าหรืออะไรเงี้ยก็ถอดเถิดดีกว่าถูกต้องครับจบเรียบร้อยแล้วครับคลิปนี้ถ้าใครอยากจะซื้อ H&Y Variable ND Filter รีวอลิงตัวนี้หรือซื้อเฉพาะตัวรีวอลิงหรือซื้อไฮดาก็สามารถไปช้อปปิ้งได้ที่ www.ilotogo.com/shop ค่ะหรือที่ลาซาด้าแล้วก็ช้อปปิ้งได้เลยครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ